Baik, beberapa isu geopolitik dunia akan menjadi fokus dalam kenyataan negara sempena perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kali ke-79 atau UNGA ke-79. Menurut Wakil Tetap Malaysia ke PBB Datuk Ahmad Faisal Muhammad, kenyataan sama akan turut menegaskan komitmen Malaysia terhadap multilateralisme keamanan dan kerjasama antarabangsa di tengah cabaran global. Kenyataan negara akan disampaikan oleh Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada 28 September depan. So, uh, I suppose the national statement will be in line with the theme. Um, definitely, I think uh, YB Foreign Minister will uh, talk about um, the effectiveness or ineffectiveness of the multilateral system um, of the big issues like Palestine, Myanmar, maybe climate change, um, uh, of, you know, what are our aspirations about development, uh, about, you know, the lack of uh, solidarity Uh, the problem of trust in the multilateral system because of the seemingly ineffectiveness uh, of the system of the UN. Uh, so, yeah, maybe this is the general sort of like uh, idea that will be contained in the national statement. Tambahnya Muhammad juga akan mengambil bahagian dalam beberapa mesyuarat peringkat tertinggi termasuk sidang kemuncak masa depan UNGA pada 22 dan 23 September bertujuan menguatkan kerjasama antarabangsa dalam isu-isu kritikal seperti kemiskinan, keselamatan global dan perubahan iklim. Dalam sidang ini, Malaysia dijangka menyumbang kepada perbincangan tentang cara dan kaedah bagaimana dunia boleh menggerakkan usaha mencapai matlamat pembangunan lestari SDG menjelang 2030. Muhammad juga dijadual terlibat dalam pelbagai mesyuarat multilateral termasuk mesyuarat ASEAN Pakatan Pasifik PA dan mesyuarat pertubuhan kerjasama ekonomi ASEAN ECO di mana peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pada tahun hadapan dijangka ditekankan. Isu-isu antarabangsa utama seperti peningkatan paras laut, pelucutan senjata nuklear dan rintangan anti-microbe juga akan menjadi fokus utama dalam penglibatan Malaysia semasa High Level Week yang bermula 24 hingga 30 September ini. Muhammad juga akan menghadiri mesyuarat pertubuhan kerjasama Islam OIC memfokuskan kepada isu etnik Rohingya dan Palestin. Pada masa sama, Muhammad akan turut menghadiri pertemuan dua hala bersama Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres dan Ketua Pesuruhjaya Agensi Kerja dan Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Bagi Pelarian Palestin UNRWA Filipe Lazarini.